রামমোহন বিদ্যাসাগর এরা সে সময় যেসব কথা বলেছেন সেই সব কথা আজকে বললে ওদের বোধ এতদিনে গলা নেমে যেত আইনজীবী মানে কি আপনার মতো দার্শনিক চিন্তা ভাবনা হতে হবে মানে তুর্দি পয়েন্ট উত্তর মেপে মেপে কথা এটা কি আপনি হোমওয়ার্ক করেন যখন সেই ভদ্রমহিলা কেন জানালাম আপনি মামলায় জিতে গেছেন চলে আসুন তিনি বলছেন যে আমাকে আর ধাপ্পা দেবেন না অনেক হয়েছে আমি বুঝে গেছি তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না যে তিনি জিতেছেন শঙ্কর দাস ব্যানার্জির মতো অত বড় আইনজীবী তিনি বলেছিলেন আমাকে এই মক্কেল যদি বলে আমি ল্যাম্প পোস্টের সামনে সওয়াল করব কেন মক্কেল আজ চাইছে আমার সাহায্য একটি মামলায় আমি ওকে হাইকোর্টে জুনিয়র হিসেবে সাহায্য করেছিলাম সেই মামলা যখন সুপ্রিম কোর্টে যায় তখন তিনি মক্কেলকে বলেছিলেন যে ওই দাড়িওয়ালা ছেলেটাকে নিয়ে এসো এটা আমার জীবনে এক বড় প্রাপ্ত নমস্কার আপনারা দেখছেন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল সকলকে শুভ নববর্ষ মানে ইংরাজিতে যাকে বলা হয় হ্যাপি নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা আজ অন্য রকম এক এপিসোডে আরও একবার আপনাদের সামনে তবে আজকে অতিথি আপনারা হয়তো অনুমান করতে পারবেন আমাদের চ্যানেলে বহুবার তিনি এসছেন বলা চলে রাজ্য রাজনীতির বিরোধিতার প্রধান মুখ হয়ে উঠেছেন ছিলেন অবশ্যই তবে প্রকাশ্য জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী যখন বারংবার তার নাম ধরে আক্রমণ করেন তাতে তো বিরোধিতার মুখ তিনি অবশ্যই হয়ে ওঠেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রথমেই দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গলে আপনাকে স্বাগত স্যার ধন্যবাদ হ্যাপি নিউ ইয়ারের প্রথমে শুভেচ্ছা এবং দর্শকদের এবং আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে নতুন বছরের অনেক অনেক শুভকামনা এবং শুভেচ্ছা আমি ওর সমস্ত মানুষকে শুভেচ্ছা জানাই আগামী বছর অনেক সুন্দর হোক দেশের মধ্যে যে ভেদাভেদি তৈরি করেছে মোদী সরকার সেই ভেদাভেদি যেন দূর হয় আর এ রাজ্যে এই ভেদাভেদির সঙ্গে অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে চূড়ান্ত দুর্নীতি আমরা আশা করব দু আমাদের একটি দুর্নীতিমুক্ত পশ্চিমবাংলাকে উপহার দেবে স্যার আমি একটু এটা অন্য রকম একটু প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি ইস্যু নিয়ে তো জিজ্ঞাসা করি স্যার আইনজীবী পেশাটা যখন আপনি বেছে নেন মানে অনেকের তো একটা স্বপ্ন থাকে যে আমি এনাকে দেখে এর মতো আইনজীবী হতে চাই আপনারই আইনজীবী হতে চাওয়ার ইচ্ছাটা স্যার কবে থেকে না আমার ঠিক তেমন স্বপ্ন প্রথম থেকে কখনোই ছিল না কেন আমাদের পরিবারে কেউ আইনজীবী ছিলেন না অত্যন্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা আইনজীবী পেশায় ঢোকাটা বলতে পারেন আমার একটা জীবন প্রবাহের একটা দুর্ঘটনায় ঘটনাচক্র যাই হোক আইনজীবী পেশায় সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর যেটা প্রথম থেকেই লক্ষ্য ছিল যেটা চেষ্টা করেছি আইন পারি কি না সেটা হচ্ছে আইনের এই যে সুযোগ সেটাকে সাধারণ দরিদ্র অসহায় মানুষ এদের পক্ষে যতটা লাগানো যায় সেই চেষ্টাই চালিয়ে গিয়েছি স্যার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ্যে বলছেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আমার আইনের গুরু আমার ভালো লাগে তো আপনি যদি ওরকমভাবে বলেন আপনার আইনের গুরু বা যাকে থেকে সবচেয়ে বেশি শিখেছেন বটেই তো আমরা প্রথম যখন আমি আইন পেশায় যুক্ত হই তখন আপনারা জানেন বিখ্যাত বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা গণেশ ঘোষ তিনি আমাকে নিয়ে যান অরুণ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আরেকজন বিখ্যাত আইনজীবী তাকে যারা দেখেছেন কাজ করতে তারা উপলব্ধি করবেন যে তার আইনের গভীরতা প্রাজ্ঞতা ভাষার ওপর দখল এবং তিনি একজন অ্যাক্টিভিস্ট ছিলেন সুতরাং বলা যেতে পারে সেই পরিমণ্ডলে বড় হওয়া এদের সকলকেই দেখেছি এবং কলকাতা হাইকোর্টে ঢোকার পর বহু বিখ্যাত আইনজীবী তাদের কাজ করতে দেখেছি তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে বহু মামলায় সওয়াল করেছি এবং কলকাতা হাইকোর্টের এমন কোনো আইনজীবী বিখ্যাত ছিলেন না যখন আমরা প্রেসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি যাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে বা কখনো কখনো সহযোগে জুনিয়র হিসেবে আমি কাজ করিনি এমনকি মাননীয় অশোক সেনের প্রতিপক্ষ হিসেবেও কাজ করেছি এবং আমার সৌভাগ্য একটি মামলায় আমি ওকে হাইকোর্টে জুনিয়র হিসেবে সাহায্য করেছিলাম সেই মামলা যখন সুপ্রিম কোর্টে যায় তখন তিনি মক্কেলকে বলেছিলেন যে ওই দাড়িওয়ালা ছেলেটাকে নিয়ে এসো এটা আমার জীবনে এক বড় প্রাপ্য স্যার স্যার এখন যখন ইন্টার্নদের দেখেন জুনিয়রদের দেখেন আপনার ওই জুনিয়র ওই ইন্টার্নশিপের ওই সময়টা মনে পড়ে যে একসময় আপনাকে আপনি এইভাবে আসতেন আপনাকে সহযোগী করার জন্য কাউকে না কাউকে এখন যেমন ওদের পাঠ্যক্রমের মধ্যে ইন্টার্নশিপটা যুক্ত আছে আমাদের সময় সেটা ছিল না আমরা সরাসরি পেশায় যুক্ত হয়ে পড়ি আমাদের ইন্টার্নশিপ বলতে পারেন যে সিনিয়রের চেম্বারে বসে কাজ শেখা তারা কিভাবে কাজ করছেন আদালতে বিভিন্ন আদালতে যারা নাম করা বিচার ওই আইনজীবী তারা কিভাবে সওয়াল করছেন এইসব দেখেই শিখেছি 
স্যার প্রথম মামলা যখন আপনার কাছে প্রথম মামলা এলো এটা কিভাবে আসা এবং জীবনের প্রথমটা তো মানুষ ভুলতে পারে না না আমি প্রথমটা ভুলতে পারিনি ভুলতে পারবো না আমার মনে আছে তখন পেশায় বোধ কয়েক মাস টাস হয়েছে তা আমার সিনিয়র এইরকম গরিব মানুষের হয়ে বামপন্থী কর্মীদের হয়ে লড়াই করতেন সে ব্যাপারে তিনি বিখ্যাত ছিলেন তো এইরকম একটি মামলা হঠাৎ নদীয়ার কোঅপারেটিভ সোসাইটির একটি মামলা আসে তা তিনি তখন আমাকে বলেন এই মামলাটা রেডি করে করো প্রথম যে পিটিশনটা আমি মুসাবিদা করেছিলাম সেটা দেখে তিনি তো বিরক্ত হয়েছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে ওই ছুটে ফেলে দিয়েছিলেন বলছে কিচ্ছু হয়নি কিচ্ছু হবে না আমি খুব ভেঙে পড়েছিলাম যে সত্যি কি আমি কিছু করতে পারবো না কিন্তু মনে আছে তখন ওনার যিনি মুহুরি ছিলেন লয়ার্স ক্লার্ক নিরঞ্জনবাবু তিনি আজকে নেই তিনি কিন্তু আমাকে ডেকে সাহস দিয়ে বলছেন আপনি পুরনো ব্রিফ টিপ্পনো পড়ুন পড়ে নিজেকে তৈরি করুন সেভাবে অনেক উপকার পেয়েছি এবং তারপর সেই মামলা করেছি সেই মামলায় আদেশও পেয়েছি অত ওটা প্রথম আমার নিশ্চয়ই মনে আছে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সেটা হচ্ছে যে যেটা একটা বলতে পারি আমার পেশা জীবনে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল বেহালায় একটি মিষ্টির দোকানে কর্মচারীদের হাইকোর্টের আদেশে তাদের বার করে দেওয়া হয় তো তারা আসেন তখন তা কে মামলা করেছেন কার মামলা কে বিচারপতি ওই সব তো দেখার সুযোগ ছিল না তা আমি ওটা দেখে খুব উত্তেজিত এবং বিরক্ত হয়ে সেই বিচারপতি তিনি আজকে বেছে নেই মাননীয় বিমল বসাক তিনি খুব কড়া বিচারপতি ছিলেন বলেই প্রচলিত ধারণা ছিল তার ঘরে গিয়ে এটা আমি মেনশান করি এবং তখনও জানতাম না যে আমার প্রতিপক্ষে আছেন শঙ্কর দাস ব্যানার্জি কিন্তু ওই যে বলছে যারা অজ্ঞ তাদের কাছে কিছু ভয় হয় না গিয়ে আমি খুব বলি যে এই রকমভাবে আদালতের আদেশ এদের বার করে দেওয়া হয়েছে এটা অন্যায় ইত্যাদি খুব চেঁচামেচি হয় তো বিচারপতি আমাকে বলেন যে এটা ময়দান নয় তো আমি ইনস্ট্যান্টলি বলে ফেলি এটা বিচার নয় হ্যাঁ এরকম তর্ক বিতর্ক হতে হতে সমস্ত আদালত একেবারে সরগরম হয়ে গিয়েছিল কিন্তু প্রতিপক্ষে শঙ্কর দাস ব্যানার্জি একটা কালকের ছেলে যাই হোক বিচারপতি সমস্ত শুনে আদেশ দিলেন যে শ্রমিকদের ঘরে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং তারপর আমাকে ডেকে পাঠালেন অনেকেই যারা ওখানে ছিলেন তারা যখন শুনলেন ডেকে পাঠিয়েছেন বললেন যাও তোমার কপালে দুঃখ আছে আমিও ভয় ভয়ে হাঁটু কাঁপতে কাঁপতে গেলাম আপনি আমায় ডেকেছেন সে কদিন প্র্যাকটিস করছো বললাম সামান্য কিছু দিন বিস্ময়করভাবে তিনি বললেন এই রকম মাথা উঁচু করে সওয়াল করবে যখন সওয়াল করছো তখন কে কোথায় আছে সব ভাববে না মাথা উঁচু করে সওয়াল করবে আমার খুব ভালো লেগেছে এই যে একটা কথা একজন বিচারপতি বলছেন সেটা একটা বিরাট উৎসাহ ছিল আমার কাছে অনেকটাই মনে জোর পেয়েছিলাম যে তাহলে পারবো কিছু করতে তারপর থেকে চলছে তখন বয়স কত ছিল আপনার অল্প ওই বয়সে আমি একটু দেরিতে প্রফেশনে এসছি কারণ আমি শিক্ষকতা করতাম তারপরে ঢুকেছি কথা হবে তখন ছাব্বিশ সাতাশ হবে স্যার পুরোটাই তো ভালো হয়েছে বিচার প্রতি মানে আইনজীবী অবস্থায় সেটা তো নয় অনেক মামলা হয়তো ভেবেছিলেন জিতবেন পারেননি এই রকম এক দুটো ব্যর্থতা মনে পড়ে আছে তো এরকম অনেক মামলাই আছে যেটা ভেবেছিলাম জিতব জিততে পারেনি খুবই হতাশগ্রস্ত হয়েছে আমার মনে আছে যেটা আমি অনেককেই গল্প করি তখন সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালে সেটা অবশ্য প্রফেশনে বেশ কিছু দিন তখন হয়ে গেছে আমার মোটামুটি একটা পরিচিতি হয়েছে বিশেষ করে শ্রমিক কৃষকদের কাছে তাদের একটা মামলা সওয়াল করি এবং সওয়াল করে শুধু আমি তৃপ্ত ছিলাম না আমার যারা শ্রমিক বন্ধুরা ছিলেন তারাও এত খুশি পারলে আমাকে কাঁধে করে ওপর থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে এইরকম একটা তাদের উল্লাস এবং খুশি ও মা যখন রায় বেরোল দেখে হেরে গেছি খুব খারাপ লাগছিল কিন্তু যে বিষয়টা আমি সবাল করেছিলাম পরবর্তীকালে দেখলাম অন্য একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আমি যে পয়েন্টটা নিয়ে সবাল করেছিলাম সেটাকে আফেল্ট করেছেন যে এটা ঠিক পয়েন্ট সেটা দেখে আরও খুব ভালো লেগেছিল আরেকটি বিস্ময়কর মামলা সেটা হচ্ছে তো আমি ধরে নিতে হেরেই যাব এটি ম্যাট্রিমোনিয়াল স্যুট তখন সেই বিচারপতি চিত্রতোষ মুখার্জি ডিভিশন বেঞ্চ ছিল সেকেন্ড জাজকে ছিলেন মনে নেই আমার তো আমি ছিলাম ওই ভদ্রমহিলার হয়ে এবং ভদ্রলোকের হয়েছিলেন তখন 
কলকাতা হাইকোর্টে বেশ নাম করা আইনজীবী নাম করছি না তো তাদের দেখে আমি দ্বিতীয় দিন একজন সিনিয়র কিনে নিয়ে যাই আমার মনে আছে জজ সাহেব বললেন না তোমাকে সওয়াল করতে হবে সিনিয়রকে আমি দেবো না এবং সিনিয়রকে বললেন আপনি বসে থাকুন যদি দেখেন যে কোনো ভুল ভাল হচ্ছে তখন আপনাকে ধরিয়ে দেবেন সবাই তো বলতে বলো আমরা ভাবলাম হেরেই গেছি আমার মক্কেলও ভাবলেন হেরেই গেছেন যখন রায় বেরোলো দেখলাম জিতে গেছি এবং আরও মজার যখন সেই ভদ্রমহিলাকে আমরা জানালাম আপনি মামলায় জিতে গেছেন চলে আসুন তিনি বলছেন যে আমাকে আর ধাপ্পা দেবেন না অনেক হয়েছে আমি বুঝে গেছি তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না যে তিনি জিতেছেন স্যার এই কোথাও কি আপনারা আবেগতারিত হয়ে যান এক এক সময় এই কথাবার্তায় আপনার পুরনো দিনের অনেক আবেগ এবং স্মৃতির কথা ঠিক করে বেরোচ্ছে এ আদতে আবেগ প্রাণ মানে আবেগ আপনাকে কতটা গ্রাস করে মানে আইনজীবীদের তো আবেগ থাকতে নেই না আইনজীবীদের আবেগ থাকতে হবে আবেগ না থাকলে পরে মানুষের যে ন্যায় বিচারের আকুতি বিশেষ করে যারা দুর্বল অংশের মানুষ সেই আকুতিটাকে বোঝা যাবে না তাদের দাবির প্রতি সহমর্মিতা থেকে আবেগ থাকতে হবে আবেগ থাকলেই কিন্তু তখন সেটাই কার্যকরী করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপে নেওয়া যায় সেই জন্যই যারা বললেন আইনজীবীদের আবেগ থাকতে হবে থাকবে না কেন কিন্তু তারা কখনোই মক্কেলের স্বার্থেই আমি সমস্ত ন্যায় নীতি পদ্ধতি বিসর্জন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ব সেটা হওয়া উচিত না যেটা আমাদের পরিভাষায় বলি দ্য লয়ার শুড নট আইডেন্টিফাই উইথ দি ক্লায়েন্ট কিন্তু সেটা তো কৌশলের দিক কিন্তু আবেগ থাকতে হবে স্যার আবেগ থাকলে কি ভুল এবং ঠিক এই দুটো সাদা চোখে দেখা যায় মানে আমি একটা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে যদি একটা প্রশ্ন করি একদম সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে আজমল কাসাব আমাদের এখানে মুম্বাই অ্যাটাকের সঙ্গে জড়িত তিনিও ভারতীয় আইন ব্যবস্থা অনুযায়ী আইনজীবী পেয়েছিলেন এবং ধর্ষণের সঙ্গে যারা জড়িত হন তারাও আইনজীবী নিজেকে নিয়োগ করতে পারেন কিন্তু আবেগ তো ঠিক ভুল আমি জানি ধর্ষণটা ভুল আবেগটা পেশার প্রতি আবেগটা কিন্তু যে কারণে মামলা চলছে সেই কারণের প্রতি না আমি বলছি একজন পেশাজীবীকে তার প্রেশার প্রতি পূর্ণ আবেগ থাকতে হবে যখন একজন তার কাছে আইনের সাহায্য নিতে এসছেন আপাত দৃষ্টিতে তো আমরা মনে করছি যে ও অপরাধী কিন্তু সে যখন বলছে যে আমি অপরাধী নই তার বক্তব্যটাকেও আদালতের সামনে উপস্থিত করা সেটা একটা আবেগের দরকার এবং সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা একজন আইনজীবীর আমি ধরে নিলাম এই অপরাধী আমার নৈতিকতা দিয়ে আমি যখন সওয়াল করব তার সঙ্গে খাপ খাওয়া যাবে না সেটা বিচার করবেন আদালত আবেগের সঙ্গে আইনের ব্যাখ্যাটা করতে হবে আইনজীবীকে আচ্ছা স্যার অনেক তো কো আইনজীবীরা তো একটা স্বপ্ন থাকে যে আমি হাইকোর্টে লড়বো সুপ্রিম কোর্টে লড়বো এটা আইনজীবীদের একটা স্তরের একটা পার্থক্যের একটা স্বপ্ন হয় আপনার স্যার প্রথম সওয়াল কোন কোর্টে ছিল না আমি প্রথম থেকে হাইকোর্টে প্রথম থেকে হাইকোর্টে অরুণ প্রকাশ চ্যাটার্জির সঙ্গে তার সঙ্গে থেকে কাজ করা শিখেছি তারপর বিভিন্ন সময় সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি স্যার এরকম একটা ধারণা কি হয় যে আমি সুপ্রিম কোর্টে লড়ার পর আমি ব্যাংশাল কোর্টে গিয়ে সওয়াল করব না আমি দেখলাম ডিএ মামলায় আপনি ব্যাংশাল কোর্টেও গেছিলেন বোধ হয় তো বিভিন্ন ইস্যুতে তো নিচুতলার কোর্টেও আপনাকে অ্যাপেয়ার করতে হয়েছে সেক্ষেত্রে কি আপনার ধারণাটা কীভাবে হয় মানে আমি বড় হয়ে গেছি এই ধারণা মাথায় আসে কি স্যার একজন আইনজীবী এটা ভাবা ঠিক না আমার মনে আছে শঙ্কর দাস ব্যানার্জির মতো অত বড় আইনজীবী তিনি বলেছিলেন যে আমাকে মক্কেল যদি বলে আমি ল্যাম্প পোস্টের সামনে গিয়ে সওয়াল করব কেন মক্কেল আজ চাইছে আমার সাহায্য আমাদের কাছে কোর্ট বড় ওপরের কোর্ট নিচের কোর্ট এটা কোনো বিচার্য বিষয় নেই আমাদের কাছে বিচার্য বিষয় হচ্ছে যখন কোনো বিচার প্রার্থীর হয়ে তুমি দাঁড়াচ্ছ তখন তোমার প্রাথমিক কাজ বিচারপতিকে বোঝানো যে তোমার মক্কেল সে কোনো অন্যায় করেনি আইনি বিরুদ্ধ কাজ করেনি এটা আমাদের করতেই হয় কিন্তু আমি তো ব্যাংশাল কোর্টে কেন গেলে এনে করছে না সব যখন এই যেমন ব্যাংশাল কোর্টে কেন গেলাম অতজন কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে এর আগেও আমি হাওড়ার প্রতিমা দত্তকে গ্রেপ্তার করেছি শুনে গিয়েছি যখন যেমন প্রয়োজন হয় যেখানে যাই তবে সময় হয় না আজকাল যার ফলে সব জায়গায় যেতে পারি না আজকাল মোটামুটি এই হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের মধ্যেই আছে স্যার পরবর্তীকালে আইনজীবী পেশার বাইরে বামপন্থায় আকর্ষণের কারণটা স্যার কবে থেকে এবং কবে থেকে বুঝলেন আপনি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সহাবস্থান করতে শুরু করে দিয়েছেন না না আমি ছাত্র জীবন থেকেই বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আমি হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পরে পরেই আমি গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিলাম যখন অন্যায়ভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তার প্রতিবাদে মিছিল করতে গিয়ে 
তারপরে আমি তিনবার গ্রেপ্তার হয়েছি আজাদ বাস করেছি বামপন্থীর সঙ্গে এই আদর্শের সঙ্গে যোগাযোগ সেটা যখন ছাত্রাবস্থা থেকেই আমি আইনজীবী হয়ে বামপন্থী হইনি আমি বামপন্থী কর্মী হিসেবে পরিচিত হয়ে আইনজীবী পেশা এসেছি জীবিকার জন্য এবং সেই আইনজীবী পেশাকেই যাতে সাধারণ দরিদ্র মানুষের স্বার্থে লাগানো যায় সে চেষ্টা করেছি স্যার যুক্তফ্রন্ট সরকার মানে উনিশশো আটষট্টি আই থিঙ্ক স্যার আটষট্টি সময় ওই সময় বামপন্থার প্রতি আকর্ষণের কারণটা স্যার কী ছিল কারণ ছিল তখন বামপন্থীরাই লড়াই করছেন মাঠে ময়দানে সাতষট্টির আগে যে পরিস্থিতি দেখুন তখন আমরা দেখছি যেখানে খাদ্য আন্দোলন হচ্ছে বামপন্থীরা করছে যেখানে যে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে বামপন্থীরা লড়াই করছে বামপন্থীদের এই লড়াইটা দেখি তাদের প্রতি তা আকর্ষণ আর দর্শন আদর্শ তো পরে স্যার সেক্ষেত্রে কি আপনার কোনো ওই মুখ হয় না যে আমি এনাকে দেখে হয়তো বামপন্থাদের মুখ এস্টাবলিশমেন্টের কোনো বিষয় নেই কিন্তু কাকে দেখে বামপন্থার প্রতি বেশি ঝোঁক এসেছিল স্যার এটা খুব ভুল ধারণা যে কোনো একজন ব্যক্তিকে দেখে কোনো আদর্শের প্রতি আনুগত্য আসে আমার কখনোই তা আসেনি অনেকেরই আসে কারোই আসে না আন্দোলন করতে করতে তখন একজন হয়তো সামনে থাকেন যাকে দেখে প্রাণিত হওয়া যায় আমি তো প্রাণিত হয়েছিলাম গণেশ ঘোষকে দেখে আমাদের পাড়ায় তিনি থাকতেন অত বড় বিপ্লবী তার দৈনন্দিন জীবন আচরণ কথাবার্তা শিক্ষা দীক্ষা এইসব দেখেই প্রাণিত হয়েছিলাম যে মানুষ মানুষের জন্য করলে কত কিছু করতে পারে স্যার সে সময় নকশাল আন্দোলনটা কি কাছ থেকে আপনি দেখেছেন আপনার কোনো বন্ধু বান্ধব নকশালের সঙ্গে জড়িত নকশাল আন্দোলনের কাছ থেকে দেখেছি এবং এক সময় নকশাল পন্থীরা যারা জেলে আটকে ছিলেন কুদ্দালোর জেলে তাদের বন্দি মুক্তি হওয়ার জন্য পার্বতীপুরম বন্দি মুক্তি কমিটি হয় সেই কমিটির সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম আমি এবং অসীম চ্যাটার্জি ছিলাম যুগ্ম সম্পাদক চেয়ারম্যান ছিলেন অনুপ্রকাশ চ্যাটার্জি সুতরাং এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বহু নকশাল নেতার সঙ্গেই সখ্যতা হয়েছে বন্ধুত্ব হয়েছে প্রথম আমি জঙ্গল সাঁওতালকে দেখি যখন আমি ওই আঠারোটি সালে প্রেসিডেন্সি জেলে আটকে রাখা হলো সেখানে তার সঙ্গে আলাপ হয় এটা মানুষের চেহারা কথাবার্তা থেকে ভালো লেগেছে তারপর এই রাজ্যের প্রায় প্রথম সারির সমস্ত নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলনের জন্য কথাবার্তা হয়েছে সক্ষতা হয়েছে এবং সেটাই স্বাভাবিক স্যার একজন আইনজীবী রাজনীতির কারণে জেল যাপনও করেছেন কম সেই নিদর্শন বোধ হয় বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আমি জানি না অন্য কেউ থাকতেও পারেন স্যার উনিশশো সাতাত্তর সাল যখন বামপন্থা এস্টাবলিশড হচ্ছেন গণতন্ত্রের মাধ্যমে বামপন্থা এলো সেই সময়টা শুরু হলো সেই সময়টা তো আপনার প্রথম স্মৃতি কিছু মনে পড়ে যে কংগ্রেস শ্রীদর্শ শঙ্কর রায়ের আমলের পর আপনাদের সময়টা শুরু হ্যাঁ পঁচাত্তরের যখন জরুরি অবস্থা উঠে গেল তারপরে তো নির্বাচনের প্রস্তুতি হলো তখন আমরা নির্বাচনের কর্মী হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছি তো সাতাত্তর সালে বামফ্রন্টে ওই রকম ব্যাপক জয় এটা কিন্তু আমরা প্রত্যাশা করিনি আমি না নেতারা কীভাবে ছিলেন আমরা প্রত্যাশা করিনি আমরা হয়তো যদি লড়াইয়ের জায়গা পাওয়া গেলে ইমার্জেন্সি উঠে গেছে লড়াই হবে তারপর তো বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে অনেক মৌলিক কাজ করেছে সেগুলো উপলব্ধি করতে হবে আটাত্তর সালে বামফ্রন্ট সরকারের তখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন ডক্টর অশোক মিত্র আমি তার সান্দি দিয়েছিলাম কিন্তু তার নির্বাচনী প্রচারে আমি একজন অন্যতম সৈনিক ছিলাম তিনি এসে এই বামফ্রন্ট সরকার এই শিক্ষাকে অবৈতনিক করে দিল অর্থাৎ টাকা পয়সা না থাকার জন্য ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতে পারবে না এই যে একটা চূড়ান্ত দুঃখজনক পরিস্থিতি তা থেকে বামফ্রন্ট কিন্তু বাঁধটা খুলে দিল যার ফলে দেখবেন গ্রাম গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্কুল তৈরি হতে শুরু করলো অনেকে মানে মান মানটা তো পরের কথা আগে তো সাধারণ মানুষ পড়তে আসুক বহু প্রথম প্রজন্মের লেখাপড়ার সুযোগ পেল বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এটা যেমন একটা দিক পাশাপাশি এই যে স্কুল তৈরি হলো এর ফলে শিক্ষিত তরুণেরা তারাও কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হলেন শিক্ষক হিসেবে অধ্যাপক হিসেবে এর ফলে একটা সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বিরাট বিবর্তন হয়ে গেল এটা একটা বিরাট দিক এর ব্যাখ্যা এখন মানুষ বুঝতে পারছে কি কাণ্ড কেন হচ্ছে সে ব্যাখ্যা তো আমি সবসময় দিই আরেকটা হয়েছিল যে এই গণতন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্রের প্রাথমিক পার্টি হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণটা তো জ্যোতিবাবু করলেন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করলেন মিউনিসিপালিটিগুলো পঞ্চায়েতগুলো তাদের আর্থিক অবস্থা ঝেড়ো করলেন এমন নয় যে তোমায় ক্ষমতা দিলাম তোমার ছোট জগন্নাথ তা নয় আর কৃষকদের যারা চাষ করছেন তাদের চাষের জমির ওপর অধিকার দিলেন বর্গা অধিকার দিয়ে এক ব্যাপক পরিবর্তন এটাকে অস্বীকার করার কোনো জায়গা জায়গা 
সে সময় কংগ্রেস আমলটা সে সময়কার কংগ্রেস আর এখনকার দিনের কংগ্রেস এর দুইয়ের পার্থক্য কি খালি চোখে করা যায় বটেই তো কংগ্রেসও বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অনেক ভাঙন হয়েছে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এখন যেমন আমার তো মনে হয় কংগ্রেসের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের মধ্যে একটা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার তৈরি করার যে গুরুত্ব স্বৈরাচার বর্জন করে সেটা তারা উপলব্ধি করছেন তারা সেভাবে কাজ করছেন নিঃসন্দেহ উচ্চ মাধ্যমিকের পরে বামপন্থায় আপনার ঝোঁক এই ধর্ম নিরপেক্ষতা স্বৈরাচারী মানে এই সকল শব্দর মানে বুঝতেই তো অনেকটা সময় চলে যায় তো আপনার কি পারিপার্শ্বিক পড়াশোনা কি এই এই দিকে আরও বেশি আপনাকে ধাবিত করেছিল এবং বাড়ির লোক কিছু বলেনি যে রাজনীতিটা সে সময় কীভাবে দেখা হতো বাড়ির লোকের না বাড়ির লোক কষ্ট পেয়েছেন দুঃখ পেয়েছেন আমার বাবা অবশ্য নিজে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে পেনশনও পেয়েছেন তো আমার মনে আছে আমি আমাদের কলেজে যিনি ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি আমাদের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের হেডও ছিলেন তিনি আমাকে করিডোরে দাঁড় করিয়ে বললেন গরিব ঘরের ছেলে মেধা ছাড়া কিছু নেই সময় নষ্ট করো না কথাটা এখন আজও কানে বাজে তো এই এইভাবেই তো হয় হয় তো বড় হয় স্যার এতগুলো দিন দিন যাপন করলেন এই এই ধরাধামে আর একটা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের মতো বলছি না আপনার ডুপ্লিকেটই খুঁজে পেতে হবে কিন্তু ওই রকম যে তাগিদ মানুষের থেকে চাহিদা সমাজ থেকে প্রত্যাশা খুঁজে পান নিশ্চয়ই যাবে সমাজ তো দাঁড়িয়ে থাকে না এবং এই সময় তো আমি এক ঝাঁক তরুণ আইনজীবীদের দেখতে পাচ্ছি যাদের মধ্যে যোগ্যতা আছে আন্তরিকতা আছে এবং তারাও ধীরে ধীরে হয়তো একটা সময়ে তাদের যোগ্য ভূমিকা পালন করবেন এই বিশ্বাস আমার আছে স্যার আমি যখন ওই আপনার তরুণ ওই আইনজীবীদের কাছে যাই তারা কিন্তু এক বাক্যে দৃপ্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন ওনাদের গুরু ওনারা আপনাকে পথ প্রদর্শক হিসাবে এগিয়ে নিয়েছে আমি নাম বলছি সভ্যশাহী চট্টোপাধ্যায় ফিরদোস স্বামী সায়ন ব্যানার্জির মতো যারা বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাস করেন তারা বিশ্বাস করেন যে তারা একদিন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের পথ প্রদর্শক সেটা যদি ওদের উপলব্ধি হয়ে থাকে শুনে ভালো লাগছে কিন্তু আমি তো অবশ্যই আশা করব যে এক ঝাঁক তরুণ তারা উঠে আসবেন আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা রেখে সাধারণ মানুষের জন্য নিজের মেধাকে কাজে লাগানো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেটা ওরা করবে তা বিশ্বাস স্যার পরবর্তীকালে পেশাদারি তাগিদ পেশাদারে যখন পেশাদার শব্দটা আপনার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন অনেক কিছু দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতা আপনার মাথায় এসে পড়ে এস্টাবলিশমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা ঝোঁক পাশাপাশি রাজনীতি পাশাপাশি আইনজীবী জীবিতা এই দুটোকে ব্যালেন্স কিভাবে করলেন অনেক বাধা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে সেসব কথা এখানে আলোচনা না করাই ভালো কিন্তু করা যায় করেছি তো চেষ্টা করছি এখনও আপনি বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন কিছু কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে আপনি বিরোধী দল সো কল্ড বিরোধী দল এদেরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেস আইনজীবী হয়ে লড়েছেন এই ইস্যুভিত্তিক তখন কি বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বড় বেশি ইস্যুভিত্তিক হয়ে যায় বটেই তো ইস্যুভিত্তিক তো অন্য একজন অন্য দলে আছেন বলেই তার যে অধিকার আইনি অধিকার সাংবিধানিক অধিকার মানবিক অধিকার সেটা লঙ্ঘিত হবে এ তো হতে পারে না লড়াইটা তো আমাদের একটা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সেই লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়ে তারা তাদের পথে হাঁটছেন তাই বলে তার অধিকারটাকে রক্ষা করা হবে না আমি যারা বলেন অমুক হয়ে মামলা করেছেন আমি তাদের বলি গুরুত্বই দিই না কেন তারা বিষয়টাই বোঝেন না সংবিধান আইন এটাকে প্রয়োগ করতে হবে সমস্ত মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য সেই জন্যই আমি দেখবেন আমি তো তৃণমূলের মামলাও করি বিজেপির মামলাও করি অন্যান্য সব দলের মামলাই করি যারা গরিব মানুষ আমার আমার কাছে আসেন আমার সহযোগিতা পাওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে কোনো দ্বিধা থাকার কারণ নেই দ্বিধা মানেই তুমি বিষয়টার মূল গভীরে ঝুঁকতে পারলে না স্যার যখন কালো কোর্টটা তাহলে পড়েন তখন ওই রাজনৈতিক সত্তাটার কাজ করে না মানে এটা বলছেন পুরোপুরি কাজ করে রাজনৈতিক সত্তা মানে ধরুন আজকে এমন হলো দুদলের মারামারি হয়েছে সেক্ষেত্রে আমার পার্টি কর্মী খুন হয়েছেন আমি যদি তখন যিনি অভিযুক্ত তার হয়ে সহাল করি সেখানে রাজনৈতিক সত্তার প্রশ্ন আসে যে তোমার পার্টি কর্মী খুন হয়েছে কিন্তু আমি দেখি যে ওই রাজনৈতিক কর্মী যে অন্য দলের তাকে একটা ক্রিমিনাল মামলায় ফাঁসানো হয়েছে সেখানে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই 
তারা আমি লড়াই করি গলা ফাটিয়ে লড়াই করি কোনো অসুবিধা নেই সেই ক্ষেত্রে যদি তৃণমূল এবং বিজেপি কর্মীদের মধ্যে মারপিট হয় আপনার দল এখানে নেই তাহলে আপনি কার হয়ে মামলাটা লড়বেন যে আসবে আমার কাছে সাহায্যের জন্য আমার কোনো বাধা নেই আমি করেছি তো যে আসবে স্যার পরবর্তীকালে কলকাতার মেয়র হলেন আপনার চেনা মহাকরণটা লালবাড়ি থেকে নবান্ন হয়ে নীল সাদা হয়ে গেল আবেগ বশবর্তী হন আক্ষেপ আছে না আমি ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে বলে আদৌ আক্ষেপ করি না কিন্তু আমার আক্ষেপটা অন্য জায়গায় যে পশ্চিমবঙ্গের মতো এরকম একটা শিক্ষিত রুচিশীল সমাজ ক্রমশ ক্রমশ অন্ধকার খাতে তলিয়ে যাচ্ছে আমার আক্ষেপ এই জায়গাতে যে এমন লোকেদের প্রশাসন আমরা আনলাম যারা পরিকল্পিতভাবে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি মান তাকে টেনে নামিয়ে দিচ্ছে এটা বড় ব্যথার বড় বেদনার স্যার আপনি রাজনীতিতে যখন এসেছিলেন সে সময় বামপন্থা রাজনীতিতে কিছু ছিল না একদম মধ্য গগনটা উপভোগ করেছেন এখন বামপন্থা রাজনীতি গণতন্ত্রের বিচারে শূন্য বিধানসভায় শূন্য স্যার যখন মধ্য গগনে ছিলেন ওই যে পরিমণ্ডল আপনাকে চারিপাশে লোক ক্ষমতা ওই বিষয়টাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতেন এবং মিস তো অবশ্যই করেন ওই সময়টা একটা কথা বলি আমি কখনোই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলাম না আমি সব সময় মানুষের সঙ্গে ছিলাম যার ফলে যারা বলেন ওই বামফ্রন্টের মধ্য গগন তখনও অসহায় মানুষ দেখেছেন বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে আমি আমার সাধ্যমতো অন্যায় দেখলে লড়াই করেছি এখনও লড়াই করছি আমি কখনও ওই ক্ষমতার অলিন্দে ঘুরে বেড়াতাম না এটা আমার নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় ছিল কাজের জন্য যদি কেউ আমাকে প্রয়োজনে ডাকেন সওয়াল করেন ডাকেন যাই কিন্তু ক্ষমতার অন্য নেতাদের পেছনে ঘুরে বেড়ানো দৈনন্দিন অফিসে গিয়ে হাজিরা দেওয়া এসব কাজ আমি করিনি কখনো করব না স্যার কলকাতার মেয়র সোকল্ড ক্ষমতাবান ছিলেন এটা তো হতে পারে না কলকাতার মেয়রও খানিকটা আমি আত্মস লাগা হয়ে যাবে কি জানি না সেটাও কিন্তু পার্টির নেতৃত্ব তারাই ঠিক করেছিলেন এবং তারা আমাকে কি বলবো অনুরোধই করেছিলেন যে এই সময় একটা বিকল্প তৈরি করতে হবে তুমি রাজি হও এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনেই রাজি হয়েছিলাম অন্য কোনো কারণে না স্যার কলকাতা মেয়রের চেয়ারটাই যখন প্রথম বসলেন ওই ঘরে ঢুকলে আমি টিভিতে দেখেছি ঢুকে নিয়ে অনেক ছবি আটকানো থাকে পূর্বতন মেয়রের সেই চেয়ারটা যখন বসেন স্মৃতি মনে পড়ে কারা ছিল ওই সময় আপনার সঙ্গে হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমার ওই চেয়ার তার একটা ঐতিহাসিক কৌলিন্য আছে গুরুত্ব আছে গরিমা আছে এটা ভেবে ভালো লেগেছিল যে হ্যাঁ এইরকম একটা শহর যার মেয়ারের পদে সমস্ত বিখ্যাত মানুষরা ছিলেন সেখানে আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষ সুযোগ পেয়েছেন সেদিক থেকে একটা তৃপ্তি ছিল আত্মতৃপ্ত ছিলাম কিন্তু চারপাশে যারা ছিলেন তাদের নিয়ে কাজ করতে হয়েছে তখন আমাকে শুনতে হয়েছে ধর্ম মানে না বিকাশ ভরছে যে কালো হাত গুড়িয়ে দাও ভেঙে দাও পুজো মানে না কালো হাত ভেঙে দাও শুনেছি তা থেকে যা আসে না কিন্তু কখনোই মাথা নত করিনি এখন যিনি ওই চেয়ারে বসে আছেন তাকে তার সাথে আপনার একটা পার্থক্য আছে আপনাকে অন্তত টিভির পর্দায় তোয়ালে মুড়িয়ে বা কিছু মুড়ে টাকা নিতে দেখা যায়নি এগুলো আপনার আপনারা বলুন আমার দিক থেকে বলা ঠিক না দুর্ভাগ্যের এটুকু বলতে পারি যে আজ বললাম যে পরিকল্পিত উপায়ে পশ্চিমবঙ্গের যে উন্নত শিক্ষিত সংস্কৃতি সম্পন্ন যে মানসিকতা ছিল যে পৃষ্টি ছিল তাকে ধরে বেঁধে টেনে নামানো হচ্ছে এটাই খুব বেদনার এই সমস্ত আঙ্গিকগুলো তারই একটা অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে স্যার আইনজীবীরা তো দূরদর্শী হন সেক্ষেত্রে আপনি কি বুঝতে পেরেছিলেন বামফ্রন্ট সরকার দু সালে একদম উলট পুরান হয়ে যাবে মানে দুশো পঁয়ত্রিশ থেকে দুশো এগারো একদম বদলে গেল এই দূরদর্শীটা কি আপনার মধ্যে কাজ করেছিল স্যার ধাক্কা একটা খাবে কিন্তু ওই রকম বড় বিপর্যয় হবে এটা আমি বুঝতে পারিনি আমি তখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ইলেকশন এজেন্ট যাদবপুরে সেখানে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হেরে যাবেন সেটা কখনোই ভাবতে পারিনি কিন্তু গেছেন হেরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জায়গায় যাকে নির্বাচন করেছেন সে তারাই এখন হারে হারে টের পাচ্ছেন যদি তারা আত্মসমীক্ষা করেন আর যদি মনে করেন যা করেছি বেশ করেছি তাহলে অন্য কথা যাদবপুরে স্যার আপনার বদলে যিনি জিতলেন তার তার সম্পর্কে আপনার কি মশা তারকা সংসদ মিমি চক্রবর্তী হারিয়েছেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে হেরে গেছি হেরে গেছে বাস্তব সত্য এটা বাস্তব সত্যকে মানতে কোনো আপত্তি নেই
সেক্ষেত্রে আপনি যদি বামেদের আমি বলি আপনি জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে দেখলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দেখলেন দুটো সময়ের পার্থক্য কি করতে পারেন স্যার দেখুন এইভাবে না বলা যায় না দুটো ভিন্ন ব্যক্তিত্ব জ্যোতি বসুর অতীত ইতিহাস বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা আমরা তো অনেক পরে সেটা ওইভাবে মূল্যায়ন করার ঠিক না আজকে যদি বলেন পেলে আর মারা দৌড়ার তুলনায় এটা যেমন ছেলে মানুষই হয়ে যাবে সেই রকম ঠিক না দুজনের দুটো ঐতিহাসিক পর্যায়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাদের সময়কালীন বিচার করেই তাদের মূল্যায়ন করতে হবে তুলনামূলক নয় স্যার অনেকে বলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মানে ক্লিপিংস দর্শকদের দেখাবো রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নাট্য ব্যক্তিত্ব আমাদের ইন্টারভিউতে বলছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ওয়াজ মিসফিট ফর পলিটিক্স ওনার মতো ভালো মানুষ পলিটিক্সে চলে না আপনি কি সমর্থন করেন বুদ্ধদেব আসলে বুদ্ধদেব মিসফিট ফর পলিটিক্স ও ভালো লোক না রুদ্রদা তার দুঃখের কথাই বলেছেন সত্যি তো উনি যাদের মুখ্যমন্ত্রী দেখছেন এখন সেই জায়গায় তো তুলনা করলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মিসফিট সে একবার টেলিগ্রাফও সমীক্ষা করেছিল যখন আমি মেয়র হয়েছিলাম দ্যাট ইজ মিসফিট ফর মেয়র তো তাদের কাছে ধারণা হয়েছে ধারণা তৈরি করা হয়েছে যে ক্ষমতায় বসলে তার ক্ষমতার উদ্ধত্ত অশালীন আচরণ আবল তাবল কথা বলা এগুলোই বোধ হয় ক্ষমতার অনুষঙ্গ সেটা বুদ্ধ ভট্টাচার্য পারেননি সবাই মিসফিট হতেই পারে ক্ষমতা আমার মতে রাজনীতি হচ্ছে সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবা করার জন্যই মানুষ করে না রাজনীতি যারা ধান্দার জন্য করেন সেখানে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মিসফিট সেখানে আমাকে যেমন বলেছে মেয়ার হিসেবে মিসফিট আমার মিসফিট কিন্তু আমরা চাই যে এই ধরনের মানুষ বুদ্ধদার মতো মানুষ জ্যোতি বসুর মতো মানুষ তারাই রাজনীতিতে অবস্থান করুন অন্যরা সরে যান মানুষের মঙ্গলের জন্য স্যার রাজনীতিবিদদের মুখে আমি বহুবারই নিঃস্বার্থ শব্দটা শুনেছি যেটা আপনার মুখে আমি শুনলাম আদপে এই বর্তমান সময়ে রাজনীতিবিদরা কি নিঃস্বার্থভাবে লড়াই করছেন করছেন এবং করছেন না দুটোই আছে পাশাপাশি এই বৈপরীত্য থাকবেই সেই বৈপরীত্য আছে বলেই তো সেই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আমরা এগোই আমরা আজকে যাদের চারিপাশে দেখতে পাই তারা রাজনীতি করছেন নিজের স্বার্থের জন্যে আর মাঠে ঘাটে যে মানুষগুলো লড়াই করে মারা যাচ্ছেন তারা তো রাজনীতি করছেন নিঃস্বার্থভাবেই নিজের কোনো ব্যক্তি স্বার্থের জন্য নয় কিন্তু দেখা গেল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা ওই সরকারি ফ্ল্যাটে আবাসনে আছেন তিনি অসুস্থ কি করুণ অবস্থায় আছেন আপনারা জানেন আর সেদিন আমি দেখলাম যে একজন আনন্দবাজারে দেখলাম ওদের একজন বিডিও পাঁচবারের নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি গিয়ে সে বিস্মিত হয়ে গেছে মানে তার ধারণা পঞ্চায়েত প্রধান মানে ছতলা সাততলা বাড়ি হবে কিন্তু নয় এই যে এই যে পাশাপাশি দুটো ছবি থাকলে তুলনামূল হয় বোঝা যায় কারা রাজনীতিকে ব্যবহার করছেন ধান্দাবাজির জন্য আর কারা রাজনীতিতে এসছেন নিঃস্বার্থভাবে সমাজ সেবার জন্য স্যার ওই আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও টালির চালে থাকেন দেখুন আমি ওই অত নিম্ন স্তরে নামতে পারব না কি থাকেন কি করেন আপনার নিজেরা প্রত্যক্ষ দেখে আসেন বুঝতে পারবেন স্যার আর একটা বিষয় রাজনীতি থেকে ভালো মানুষ গায়েব হয়ে যাচ্ছেন বা রাজনীতির যে পরিমণ্ডল রাজনীতিক চরি রাজনৈতিক চরিত্ররা সৃষ্টি করেছেন প্রকান্তরে বলা চলে ভালো মানুষ আসছেন না এর এর দায় তো রাজনৈতিক সমাজেরই যদি ভালো মানুষ না হয় মিসফিটের মতো শব্দই আসবে এটা কি জানেন তো এই সামাজিক পরিকাঠামোকে যারা নিজেদের পুঁজি বৃদ্ধির স্বার্থে নিজেদের স্বার্থ বৃদ্ধির স্বার্থে কাজে লাগান তাদের অনেক ক্ষমতা তারা চান যে রাজনীতিটা অযোগ্য এবং অসভ্য লোকেদের দ্বারাই চালিত হোক তাহলে তাদের পক্ষে সুবিধে বুঝতে পেরেছেন না দেখছেন না একটা একটা মিডিয়া এনডি টিভি খানিকটা স্বাধীনভাবে কথা বলতো এখন তারও মালিকানা কিনে নেওয়া হলো কিনে নিয়ে যারা আসছেন তারা কারা কি তাদের উদ্দেশ্য তারা চান যে তাদের কথাগুলোই জানুক মানুষ মানুষের কথা জানবার প্রয়োজন নেই এটি হচ্ছে কারণ সেজন্য তারা চাইবেন টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে আজকে দেখেছেন আপনি আজকেই পড়লাম বোধ হয় এই যে কর্পোরেট কন্ট্রিবিউশন সবচেয়ে বেশি বিজেপি পেয়েছে কংগ্রেসের এতদিন শাসন করেছে তারা তো সামান্য পেয়েছে এর থেকেই বোঝা যায় তারা চায় এই সমস্ত ধরনের লোক আসুক স্যার তা সত্ত্বেও আমি দেখছিলাম আপনার বিরুদ্ধে তৃণমূল মুখত দেবাংশু ভট্টাচার্য বহু ক্ষেত্রে পোস্ট করেছেন আপনি বিজেপির হয়ে মামলা লড়েন বিভিন্ন ইস্যু ওই আপনার ভাষায় না বুঝে এসব বলা কিন্তু বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে আক্রমণ করছে ছাব্বিশ বছরের তৃণমূল মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য 
শিক্ষাগত যোগ্যতা যদি তুলনা করি আমি বলতে চাই না এটা নিজেকে একটা খারাপ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে সঞ্চালক হিসাবে কিন্তু বয়সের পার্থক্য শ্রদ্ধার পার্থক্য কোথায় চলে গেল বিষয়টা না আমি আমি ওভাবে বয়স দিয়ে বিচার করি তার যদি যোগ্যতা থাকে সে যোগ্য বয়সের উপর নির্ভর করে নির্ভর করে তার নিজস্ব মেধা এবং শিক্ষার উপরে তা আমাকে আক্রমণ করতেই পারে না আমার কোনো আপত্তি নেই আক্রমণ করুন কিন্তু তিনি হাস্যাস্পদ হয়ে যাবেন যখন তার আক্রমণের যুক্তিটাকে খুঁজে পাবেন না এই যুক্তি বোধ এসব না থেকে আক্রমণ করা যায় এখন মিডিয়ায় তো অনেক কথা বলে দেয় যায় তো আক্রমণ করছে আমাকে অনেকে বলেন যে আজ চাকরি প্রার্থীরা অনেকে আপনার বিরুদ্ধে এখন কথা বলছেন আমি বলতেই পারি অসুবিধা কী আছে আমার বিরুদ্ধে কথা বলছেন তাদের সেই অধিকার আছে তাদের সেই গণতান্ত্রিক অধিকার তারা প্রয়োগ করবেন এটা আমি ওয়েলকাম করি আইনজীবী মানে কি আপনার মতো দার্শনিক চিন্তা ভাবনা হতে হবে মানে তুর্দি পয়েন্ট উত্তর মেপে মেপে কথা এটা কি আপনি হোমওয়ার্ক করেন না 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 তা নয় আইনজীবীদের আমার এতে টু দি পয়েন্টই কথা বলতে হয় মিডিয়া তো ব্যক্তিগত আক্রমণ চায় একটু ঝাঁঝালো কথা চায় আপনি তো মেপে একদম কথা বলছেন কারোর বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ নেই অথচ আপনার কথা বলছেন আমি তো ওই বললাম যে আমি ওই রুচিহীন কাজ করতে পারবো না যে কোনো একজন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ এটা শুধু আমাদের বাংলা সংস্কৃতির বিরোধী বাংলা সংস্কৃতির বিরোধী এটা আমাদের বাংলা সংস্কৃতির উত্থানটাকে ভালো করে দেখতে হবে ভাবুন তো সেই সময়টা যখন রামমোহন বিদ্যাসাগর মাইকেল মধুসূদন জগদীশচন্দ্র বোস রবীন্দ্রনাথ তারা তাদের কৃষ্টি স্থাপন করে গেছেন আমরা সেটাকে অনুকরণ করব সেটা করছি না আমরা অনুকরণ করছি গোপাল পাটা জাতীয় এটাই বিপদ স্যার রামমোহন মূর্তি পূজার বিরোধী বিরোধিতা করেছিলেন সে সময় যদি রামমোহন এখন এ সময় মূর্তি পূজার বিরোধিতা করতেন কি হতো বলুন তো না না শুধু মূর্তি পূজার না রামমোহন বিদ্যাসাগর এরা সে সময় যেসব কথা বলেছেন সেই সব কথা আজকে বললে ওদের বোধ এতদিনে গলা নেমে যেত দেখছেন না এখন আক্রমণের বিষয়বস্তু কোন অভিনেত্রী তার পোশাক এরুয়া না কি এটা হচ্ছে আক্রমণের বিষয়বস্তু কোন স্তরে আমরা নামিয়ে দিয়েছি আমাদের মননকে আমাদের চিন্তাকে আমাদের ভারতবর্ষের কৃষ্টিকে ভারতবর্ষের কৃষ্টি ভারতবর্ষের সংকল্প এটা নির্ভর করে কি একটা গেরুয়া কাপড়ের ওপরে যারা এটা করছেন তারা ভারতবর্ষের সর্বনাশ করছেন স্যার বাংলার এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল যে হলো যে সংস্কৃতির কথা আপনি বলছেন মৃণাল সেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থেকে হাল ফিলে যারা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল যেভাবে চালাচ্ছেন সেখানেও রাজনীতি ঢুকে গেল স্যার এটা নিয়ে আমি একটা পোস্ট করেছি দেখে নেবেন আমি তো বলে এটা ভাড়ামি হচ্ছে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল না ভাড়াবি টাকা খরচা হোক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে গোটা রাজ্য জুড়ে একজনের ছবি দিয়ে কার টাকা নষ্ট করছে সাধারণ মানুষ তার বেঁচে থাকার রাস্তা নেই সরকারি কর্মচারী ডিএ পাচ্ছেন না আর ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল নিয়ে তিনি আত্মপ্রচার করছেন আর কি মানের ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে উনি কি বুঝতে পারছেন অমিতাভ বাচ্চন তার উদ্বোধনী ভাষণে যে থাপ্পড়টা ওকে মেরে গেলেন এটা বোঝানোর ক্ষমতা আছে পরিষ্কার তিনি বলে গেলেন যে স্বাধীন কণ্ঠ ভিন্ন মত তাকে নষ্ট করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ছোট ছোট পোর্টালগুলোকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে থানায় ধমক দেওয়া হচ্ছে উনি কি ভাবলেন যে অমিতাভ বচ্চন শুধু এটা মোদীর বিরুদ্ধে বললেন ওর এটা বোঝার ক্ষমতাই নেই তাহলে একটা মুখ্যমন্ত্রী ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দাঁড়িয়ে বলতে পারেন ওকে ভারত রত্ন দেওয়া হোক ভাড়ামি এই ভাড়ামিগুলোই আমাদের গোটা সংস্কৃতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে স্যার যে বয়কট বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে সেখানেই অনেক দত্তর অপরাজিতর মতো ছবি নন্দনের মতো একটা জায়গায় ব্রাত্ত আমি বলেছি যে অনিক দত্ত আমার বন্ধু মানুষ যে তিনি খুশি হবেন কেন ওই পচা গলা যে ব্যবস্থা তার মধ্যে অনিক দত্তের ওই উচ্চমানের ফিল্ম না থাকাটাই বাঞ্ছনীয় সুতরাং আমরা আদৌ যারা চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগ্রহী আদৌ কুণ্ঠিত হবেন না বরং ওখানে অনিক দত্ত দেখালে আমি কুণ্ঠিত কুণ্ঠা বোধ করতাম সেদিক থেকে ঠিকই আছে ওরা যে প থাকে যে মানের ওদের মানটা তো হচ্ছে ওই একজন একজন অভিনেতা এমএলএ আছেন তাদের তো সেখানেই থাকবেন তার বাইরে উঠবেন কী করে স্যার অনেক চলচ্চিত্র জগতে তারকারাও রাজনীতিতে এসেছেন ব্রাত্য বসুর মতো অন্যতম এই এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নির্দেশক পরিচালকও রাজনীতিতে এসেছেন আপনার কি মনে হয় স্যার রাজনীতিটা একটা পাক চক্রে পরিণত হচ্ছে যে ভালো মানুষরা এলেও ওই বলা হয় যে ওই পাক চক্রে আবদ্ধ হয়ে তারা ওই রূপটা ধারণ করছেন দেখুন অনেক বড় বিশ্লেষণ দরকার এটাও একটা রাজনৈতিক গভীর চক্রান্তের ফসল আমি বহু মিটিংয়ে বলি সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে এখানে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাবে না কিন্তু সবার তো রাজনীতি করার অধিকার আছে এখন সেখানে যার নাম করলেন তিনি হয়তো একটা 
প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার তার একটা মেধা স্তর আছে কিন্তু তিনি কি বলছেন কি করছেন ওইখানে ব্যথা লাগে আর কিছু না স্যার মেধা দিয়ে যখন বলেন আমি চোখ বন্ধ করে অধ্যাপক সৌগত রায়ের প্রসঙ্গ আমাকে আনতেই হয় সৌগত রায়ের অধ্যাপনার যে কেরিয়ার যে তিনি বলছেন বিরোধীদের চামড়া তুলে দাও এই বললাম যে যে একটা পরিকল্পনা করে রাজনৈতিক মানটাকে টেনে নামাও তা না হলে ওই মানুষটিকে ব্যক্তিগত আমি জানি অত্যন্ত ভদ্র রুচিশীল মানুষ তিনি এইসব কথা বলছেন এটা তাকে দিয়ে বলানো হচ্ছে যে তুমি এটা বলো না রাজনীতি থাকতে পারবে না তার জন্য কি বিজেপিতে দিলীপ ঘোষের থেকে সুকান্ত মজুমদারের দর কম এই সমস্ত প্রশ্ন আমায় করবেন না আমি জবাব দেবো না যেটা আপনারা নিজের উপলব্ধি করছেন সেটাই বলুন আমাদের উপলব্ধির সাথে বিকাশ ভোটার যে উপলব্ধি অনেক পার্থক্য পার্থক্য থাকতেই পারে স্বাভাবিক দুজন মানুষ যদি এক হয়ে যায় মত পার্থক্য না থাকে বিপদ স্যার আমি একটু আপনার ওই ঘরে বসে একটু বাকি আড্ডাটা একটু করতে যাই ওই ঘরটা আপনার এনসাইক্লোপেটিভ ব্রিটোনিকার মতো অন্তত অনেক কিছু দেখা যায় স্যার আপনি বাইরে ব্যক্তিগত আক্রমণের একটা প্রসঙ্গ আমরা আলোচনা করছিলাম কিন্তু কেমন লাগে দীর্ঘদিনের যারা আইন আইন পেশার সঙ্গে আপনাদের সহকর্মী অরুণব ঘোষের মতো ব্যক্তিত্ব যখন আপনার নাম করে ব্যক্তি আক্রমণ করে এগুলো কিভাবে ডাইজেস্ট করেন উপেক্ষা করি সাইলেন্স ইজ দ্য বেস্ট আনসার আমি সেটাই ফলো করি কতটা উপেক্ষা করা যায় আমি তো উপেক্ষা করতেই পারি যখন দেখি কেউ যুক্তিহীন কথা বলছি উপেক্ষা করো যুক্তিসঙ্গত কিছু থাকলে চেষ্টা করি তার উত্তর দেওয়ার ব্যাখ্যা দেওয়া কিছু না স্যার এই ঘরে ঢুকলে আরেকটা ভীষণ মাত্রায় একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে এত বই বাইরে সুপ্রিম কোর্টের বই এখানে লয়ে স্তরে স্তরে সাজানো বই এত বই আপনি পড়েছেন না আমাদের এই সব বই যে একসঙ্গে পড়তে হয় তা নয় এটা অনেক সময় আমাদের মামলা করতে করে রেফারেন্স হিসেবে লাগে এই যে ওপরে দেখছেন আমেরিকান জুড স্টুডেন্টস অল ইংল্যান্ড রিপোর্টার এদিকে আমাদের রয়েছে যে বড় বড় বই দেখছেন এই সমস্ত আমরা হয়তো কোনো একটা মামলা করতে কোনো জটিল প্রশ্ন এলো এর সমাধান কি আছে সেটার জন্য আমরা তখন খুঁজি খুঁজে বার করি যেমন একটা শব্দ মানে খোঁজার জন্য ডিকশনারি খুঁজি সেই জন্য তার মানে এই নয় যে সব একসঙ্গে পড়া হয়েছে আইনের বাইরেও তো আমি ফরওয়ার্ড ব্লকে এখানে বই দেখছি অশোক ঘোষের এখানে একটা বই দেখছি মানে আইনের বাইরেও তো অনেক বই পড়ে আপনার অভ্যাস কোথায় পড়তেই তো হবে নিজেকে ঠিক মতো যদি আমি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না রাখতে পারি তাহলে আমি তো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব আপনার মনে হয় না বর্তমান এই যুগে বই পড়াটা আমাদের জীবন থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে যাচ্ছে না না তা নয় এটা বোধ হয় ঠিক নয় বই পড়া অভ্যেস আছে এখন হয়তো বই পড়ার মাধ্যমটা অনেক পাল্টেছে যেমন এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা তারা ওই ডিজিটাল মাধ্যমে পড়াশোনা করতে পারে আমি পারি না আমাকে ওই প্রিন্ট মাধ্যমেই পড়তে হয় যতটা সাহায্য করি এইভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয় তারা সাহায্য করেন ডিজিটালি হেল্প করার জন্য কিন্তু মানুষের বই পড়ার ঝোঁক কমে গেছে এটা বোধ ঠিক না তাহলে এত বই প্রকাশ হচ্ছে কি করে এবং আমি যেখানে যাই আপনি দেখবেন বহু মানুষ আমাকে শুধু বই উপহার দেন সব জায়গায় পড়তে পারি তা না কিন্তু বই উপহার দিচ্ছেন তার থেকে এটা তো প্রকাশ পায় যে মানুষ বই ছাপাচ্ছেন এবং বই পড়বে বলেই লোকে ব্যবস্থা করছেন স্যার কোনো দিন কি আত্মজীবনী লেখার পরিকল্পনা আছে না অনেকেই আমাকে এই প্রস্তাবটা দেন কিন্তু আমি ভাবিনি কখনো স্যার ভাববেন মানে মনে হয় আপনার এই লড়াইটা মনে হয় ইতিহাস হয়ে থেকে যাওয়া উচিত ঠিক যেরকমভাবে ক্লাস এইটের বইয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আছেন আমি তাতে অন্য কেউ লিখুক যারা মনে করেন যে লেখা উচিত তারাও যদি লেখেন সেটা ভালো কিন্তু আমি আত্মজীবনী আমাকে একজন বড় পাবলিশার বলেছেন বেশ কয়েক বছর আগে শারদা মামলা করার পর যে লিখুন লিখুন আমরা পাবলিশ করব কিন্তু আমি ওই স্পর্ধা দেখাইনি স্যার আপনি কি ভয় পাচ্ছেন আপনি বই লিখলে অন্যের বই বেস্ট সেলার হবে না সেটা ওই সব প্রশ্ন করবেন না না আমি লেখার কথা ভাবি সময়ও করতে পারবো না সময় করতে পারে লিখতে গেলে পরে একদম মনোসংযোগ করে বসতে হয় সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিন্তু আপনার দেখবেন আমি তো দশ মিনিট একা নিজে কাজ করতে পারি না মানুষ আসে বিভিন্ন দেখছেন না আপনারা কোন মানুষে শিখিয়েছেন এটা হয় সুতরাং তখন মানুষের প্রয়োজনটা উপেক্ষা করে অন্য কিছু করা করতে পারলে ভালো হতো কিন্তু আমি পারছি না স্যার হাইকোর্টের চেম্বারের তো একটা ইতিহাস থাকে সমস্ত আইনজীবীদের খুব সুন্দর ছোট 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 স্তরীভূত করে সাজানো একটা চেম্বার আপনার ওই চেম্বার কবে হয়েছিল স্যার দেখুন ওই বাড়িটায় কিন্তু একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে আপনার যদি শঙ্করের কত আজনারে পড়েন দেখবেন ওই বাড়িটাকে নিয়ে তার গোটা উপন্যাসটা আর ওখানে আমার সিনিয়র অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জির চেম্বার ছিল তা আমাদের কোনো চেম্বার ছিল না তা ওই বিএন বাসুর মালিক ছিলেন 
কমল বসু যিনি একসময় কলকাতার মেয়র ছিলেন একসময় এমপি ছিলেন বামপন্থী তো আমি দেখলাম অনেকেই এরকম চেম্বার পাচ্ছে তখন আমি নিজে সরাসরি বলতে একটু শঙ্কাবোধ করছিলাম আমার এক জুনিয়র আছে তিনি গিয়ে কমল দাকে বলেন নাকি বিকাশ দাকে একটা চেম্বার দিন হ্যাঁ ও তো কখনো বলেনি তো বলছে ও বলবে না তারপরই এই চেম্বারটা পাই এটা বোধ হয় নব্বইয়ের দশকের দিকে তারপর ওই একটা খরচ চালানোর তো একটা ব্যব এ বন্দোবস্ত করতে হয় আইনজীবীদের জুনিয়র ইন্টার্ন চেম্বার প্রসার প্রচার ততদিন যদি না বাড়ে তো আপনি পুরোটাই শুরুর সময়টা কি আপনাকে ওই স্ট্রাগেল করতে হয়েছে কোনো সময় প্রচুর স্ট্রাগেল করতে হয়েছে প্রচুর সে দৈনন্দিন সংগ্রামের ইতিহাস বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয় প্রচুর স্ট্রাগেল করতে হয়েছে এক দুটো ঘটনা বলুন না দর্শকদের আপনি তো সবসময় রাজনীতির কথা বলেন নিজের কথা তো আমি শুনিনি আপনার মুখে শুধু একটা কথা বলি আমি তখন বাঙাল পাড়ায় থাকতাম দু কামরার একটা ঘরে এলাকাটা মোটামুটি নিম্ন মধ্যবিত্ত বস্তি পরিবেশিত অঞ্চল তখন একটা পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা হয় তখন একজন নাম করা পুলিশ অফিসার আইপিএস ডিসি ছিলেন তিনি মারা গিয়েছেন নাম করবো না বোধ হয় আমার সিনিয়রের কাছে গিয়েছিলেন আমার সিনিয়র বলছেন ওর কাছে যান তিনি খুঁজে খুঁজে আমার বাড়িতে এসছেন দেখেন আমার বসার চেয়ারও নেই টেবিল নেই একটা ছোট একটু টেবিল দুটো চেয়ার উনি ঢুকেই বললেন বাবা এত নাম শুনেছি আপনার এই অবস্থা অর্থাৎ আমাকে শুরু করতে হয়েছে শূন্য থেকে তারপর আস্তে আস্তে হয়েছে এবং প্রতি মুহূর্তেই লড়াই করতে হয় লড়াই না করলে পরে তো আপনি আপনার যে যোগ্যতা সেই যোগ্যতার পর্যাপ্ত মূল্যায়ন হবে না সহজে কিছু পেয়ে গেলে পরে সে যারা ধরুন অনেক দূরে এগিয়ে এসছেন বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার জন্য তারা ভাবতেই পারেন আমার পারিবারিক ঐতিহ্য আছে আমার এই গরিমা আছে আমি এগিয়ে গেলাম কিন্তু আমাদের তো ছিল না আমাদের প্রতিদিন লড়তে হয়েছে অনেক উপহাস উপেক্ষা করে লড়তে হয়েছে আইনজীবী আইনজীবীদের প্যারামিটার্স কি কত পারিশ্রমিক নেন সেটা তারা নির্ধারিত হয় না সেটা তো বাজারে কমার্শিয়াল মূল্য তা দিয়ে নির্ধারিত হয় না কি অনেক বেশি ফি নিচ্ছেন বলেই তিনি খুব দক্ষ আইনজীবী তা নয় সেটা নির্ভর করে তিনি তার সওয়াল দেখে তিনি যে বিষয়ের উপর সওয়াল করছেন সেই সওয়ালটা কতটা গ্রহণযোগ্য কত নির্ভরযোগ্য এইভাবে এদের তো নির্দিষ্ট কোনো মাপদণ্ড নেই যা দিয়ে আপনি নিরিখ ঠিক করতে পারেন এ ভালো আইনজীবী খারাপ আইনজীবী এটা আপনাকে বিচার করতে হবে যারা আইন বিচার প্রার্থী তাদের নিজ মূল্যায়নের উপরে বিচারপতি হওয়ার ইচ্ছা আছে আপনার মনে আমি তো বিচারপতি নিয়োগ পেয়েছিলাম আমি তো বিচারপতি নিয়োগপত্র পাওয়ার পর প্রত্যাখ্যান করেছি এ নিয়েও তাক ইতিহাস সুতরাং আমি খুব অল্প বয়সী বিচারপতি নিয়োগপত্র পেয়েছিলাম সেটা আমি ফেরত দিয়েছিলাম এ নিয়ে সেই সময় খুব বিতর্ক হয়েছিল খুব আলোড়ন হয়েছিল সেই সময় কাগজপত্র দখলি পেয়ে যাবেন খুব বড় বিতর্ক হয়েছিল এমনকি বামপন্থী নেতাদের মধ্যেও কিন্তু আমার মতামতকে সমর্থন করেছিলেন জ্যোতিবাবু এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অনিল বিশ্বাস এরা সকলেই সমর্থন করেছিলেন যে না তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক আর অনেকেই বিস্মিত হয়ে গেছেন যে এরকম একটা সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে পেয়ে কিন্তু আমি তো করেছি স্যার করার মানে আক্ষেপ আছে এই বয়সে কেন আপনি বিচার আক্ষেপ নেই কখনই কোনো আক্ষেপ নেই আক্ষেপ থাকলে তো আমি তখন নিয়েই নিতাম আক্ষেপ নেই কেন আমার নিয়োগপত্র প্রফর্মা আসার পর আমি রেফিউজ করেছি সেটা আমাকে বিচারপতিরা প্রায় দু তিন মাস পরেও বলেছিলেন নিয়ে নাও চিফ জাস্টিসটা বলেছিলেন নিয়ে নাও স্যার প্রেক্ষাপটটা কী ছিল ডিজিটালাইজ তো কোথাও নেই তাই প্রশ্নটা আবার করলাম না প্রেক্ষাপটটা আমি খুব বিস্মিত হয়ে গেছিলাম যে আমাকে বিচারপতির জন্য কলকাতা হাইকোর্টে তখন বিচারপতি প্রধান বিচারপতি ছিলেন আনন্দময় ভট্টাচার্য তিনি স্থির করেছিলেন এবং ওই ওরা একটা প্রোফার্মা দেয় গভর্নমেন্টের সেই প্রোফার্মা লেখা থাকে তুমি রাজনীতি করক করো ইত্যাদি ইত্যাদি তো আমি লিখেছিলাম আমি সিপিআইএম করি সেটা দেখে প্রধান বিচারপতি খুব উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন বলেছিলেন ইউ আর এ ব্লাডি ফুল এর থেকে এই শব্দটা আচ্ছা স্যার আমি তো রাজনীতি করি বলেই আমার পরিচিতি সেটা আমি কি করে এড়িয়ে যাব যাই হোক বলো এবং তখন স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে তারা ইনভেস্টিগেশনে এসেছিল আমার মনে আছে আমি সেদিনকে বললাম কয়েকজনকে তারা এসে আমার জিজ্ঞাসাবাদ করলেন যে আপনি সিপিআইএম কথা আমি করি কি করেন না জেল কেটেছি মার খেয়েছি 
আক্রান্ত হয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ আর হ্যাঁ আপনি লিখে দিলেন না লিখে দিলাম এখন কি করেন তাহলে এখন সিপিআইএমের এই লিগাল কাজকর্ম বিশেষ করে দেখি ওরা সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ করে যাওয়ার সময় আমাকে বললেন দেখুন এই প্রথম আমরা দেখলাম একজন খুব স্পষ্ট করে বলল রাজনীতি করি সবাই বলে রাজনীতি করি না কিন্তু আমরা ইনভেস্টিগেট করে দেখেছি সবাই রাজনীতি করে এবং এটাও বললেন যে আপনি তৈরি হন আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট এসে যাচ্ছে আমার আজও মনে আছে কয়েকদিনের মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট এসে গিয়েছিল সুতরাং এটা তো আছে সুতরাং স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করে বললে পরে ওই সিপিএম করি বলে পাচ্ছি না অমুক করে বলে পাচ্ছি না আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে এই কথাকে গ্রহণ করতে পারি না স্যার অনেকে বলেন বিচারপতি হয়ে যে পারিশ্রমিক পাওয়া যায় আইনজীবী পেশায় থাকলে অনেক বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে বিচারপতি মানুষ হতেও চান না 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 তা নয় বিচারপতিটা আপনার নিশ্চিন্ত এবং স্থায়ী যথেষ্ট ওরা যা বেতন পান যা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পান তা অনেক আইনজীবী জীবনটা কিন্তু সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ওই ফুটবল খেলার মতো পেনাল্টি শটে কখন কে জিতে যাবে কেউ জানে না সুতরাং এই অনিশ্চিত জীবন আমাকে তখন অনেকেই বলেছিলেন অনেক প্রবীণ আইনজীবীরা এমন অনেক বিচারপতিরা বলেছিলেন যে তুমি অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজেকে ঠেলে দিলে সুতরাং এটা খুব অনিশ্চিত তবে পেশায় যদি কেউ মানুষের গ্রহণযোগ্যতা পায় তবে তার নিশ্চয়ই অনেক বেশি উপার্জন কিন্তু আমার মনে আছে একজন রিটায়ার্ড বিচারপতি আমি তো আর্বিট্রেশন করতে গেছিলাম তিনি বললেন কেন এটা করেছো তুমি বোকার মতো আরে কি হবে বলছি দেখো আমরা যতদিন বেঁচে থাকব চিকিৎসা আমাদের ফ্রি বুড়ো বয়সে সবচেয়ে বেশি চিকিৎসার খরচ তবে একটু এগুলো সব মজার কথা কিন্তু ওই দৃষ্টিকোণ থেকে কখনোই এটা ভাবিনি ভেবেছি ঠিক আছে আমি থেকে গেলাম লড়াই করব বেঁচে থাকবো কতটুকু মানুষের দরকার বেঁচে থাকার জন্য এইসব ভেবেছি স্যার আপনি বলেন বিচারপতির অবশ্যই মানুষ তো রাজনীতির ঊর্ধ্বে নয় রাজনৈতিক একটা চেতনা মননে একটা রাজনৈতিক বিকাশ থাকেন তো এক্ষেত্রে আমি বলি রাজনৈতিক চেতনা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন বিচারপতিদের দলীয় রাজনীতি নয় তাহলে তারা ভারতবর্ষের সংবিধান সংবিধানের যে মর্মার্থ ইকোনমিক জাস্টিস সোশ্যাল জাস্টিস পলিটিক্যাল জাস্টিস ফ্রিডম অফ থট অ্যান্ড এক্সপ্রেশন আমাদের সংবিধানটা একেবারে চাক বাঁধা মধুর মতো সেটাকে কার্যকরী তারাই করতে পারেন আর যারা কখনোই রাজনীতি বা সমাজের বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত নন তাদের পক্ষে করা খুব মুশকিল হয়ে যায় এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে কজন বিচারপতি না ওরা চোখ বুঝে বলতে পারি এরা অনন্য অধিকাংশ একটা রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল যেসে কৃষ্ণায়া তিনি সিপিআইয়ের মন্ত্রী ছিলেন বিচারপতি হয়েছেন তার দেখবেন জাজমেন্ট কোনো সোশ্যাল জাস্টিসের ক্ষেত্রে কত এগিয়ে দিয়েছেন তিনি জাস্টিস ভগবতী জাস্টিস দেশাই সুতরাং একটা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি খুব দরকার কবে আমি বলি দলীয় নয় আমি যখন বিচার করতে বসছি তখন দণ্ডিতের সাথে যবে দণ্ডতা তা কাতে সমান বিচারে সেই তো বিচার ওইভাবে বিচার করতে হবে যে আমি রায় দিচ্ছি রায় দিতে গিয়ে আমার বুক ফেটে কান্না পাচ্ছি কিন্তু রায় দিতে হবে সেটাই রায় এই আর কি স্যার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে অলরেডি শাসক দল বিরোধীদের মুখ করে ফেলেছেন এটা শাসক দলের রাজনৈতিক দুর্বলতা মূর্খামি সেটা যদি কেউ করে করবে তাতে অভিজিতেরও গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু যায় আসে না বিরোধী দলেরও কিছু যায় আসে না অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যা করছেন তিনি এক বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে এনেছেন এটা একটা খুব বড় কাজ এবং তার আদেশগুলো তো বিভিন্ন স্তরে আইনি পদ্ধতিতে চ্যালেঞ্জ হয়েছে কোনো খারিজ হয়নি এত বড় দুর্নীতি প্রকাশ পেত আমরা কবে থেকে লড়ছি দুর্নীতির জন্যে এর আগে হাইকোর্ট হ্যাঁ দুর্নীতি হয়েছে জেনেও বলে দিচ্ছে না ঠিক আছে তারা আবার নতুন করে করুক ইত্যাদি কিন্তু উনি প্রথম ব্যাপারটাকে ধরলেন না দুর্নীতি হচ্ছে দুর্নীতিকে আমি খুঁজে বার করব এটা ইতিবাচক দিক এটাই দরকার এটাই তো সোশ্যাল জাস্টিস ইকোনমিক জাস্টিসের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সেই জন্য যারা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে গালবন্দ করছেন ইত করছেন সেটা তাদের ব্যাপার তাদের উপলব্ধি কেন তাদের নির্দিষ্ট কোনো স্বার্থে আঘাত লেগেছে এর বাইরে কিছু না বরাবরই এই পুরো সিস্টেমটা যেভাবে এখন আইন ব্যবস্থা কলকাতা হাইকোর্ট চলছে এটা নিয়ে এখনই প্রশ্ন তোলার এখনও জায়গায় যায়নি বলছেন না প্রশ্ন তো থাকবেই মানুষ প্রশ্ন করুন আমি তো চাই প্রত্যেকটা মানুষ প্রশ্ন করুন 
প্রশ্ন করে তার যুক্তিসঙ্গত সমাধান এবং সিদ্ধান্তের কথা ভাবুন প্রশ্ন করে গালমন্দের জন্য না প্রশ্ন করুন না যে উনি ইন্টারভিউ দিয়েছেন কেন হো প্রশ্ন তা আমি তো বলেছি অপরাধটা কী করেছেন এতদিন হয়নি তাতে কি হয়েছে যখন আমাদের সুপ্রিম কোর্টের সেদিনকে আমার মামলা আমি তো ইন্টারভিউ হচ্ছে দেখে আমি পরিষ্কার বললাম আমার মক্কেলকে মামলা গেল আমার জাস্টিস দীপক মিশ্র ঘরের মামলা ছিল হঠাৎ তিনি উঠে গেলেন কি ব্যাপার শুনলাম হই হই কাণ্ড তিন চারজন বিচারপতি তারা প্রেস কনফারেন্স করছেন দীপক মিশ্রের বিরুদ্ধে এটা তো আগে হয়নি হয়েছে তো সুতরাং সমাজ এগোচ্ছে গতিশীল সমাজ যা হয়ে আছে সেটাই হবে এটা তো ঠিক না ঠিক ওই আজকে আমি ব্রেক্সটের লেখা গ্যালেলিওর উপরে নাটকটা পড়ছিলাম এই কথা এত সুন্দর ব্যাখ্যা করা আছে যা হয়ে আছে তুমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ এটা সত্য তাও তুই মানবে না এই চোখের সামনে যে সত্য দেখতে পাচ্ছ ভিজুয়ালাইজ করছো তাকে মেনে কাজ করতে হবে এবং কিছু ক্ষেত্রে এখন দেখা যায় বিচারপতি ওই পছন্দের নাম আসার ফলে সাধারণ মানুষ অনেক বেশি উৎফুল্ল তা প্রকাশ করেন আবেগ বশবর্তী হয়ে যান যার জন্য সুপ্রিম কোর্টেও জাস্টিস দীপঙ্কর বাবু নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন তো এই আবেগটা কি আইনজীবীদের কন্ট্রোল করার একটা বিষয় না সাধারণ মানুষ কখন কিভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানাবেন এটা তো আইনজীবীদের কন্ট্রোল করার বিষয় না তবে আমার ভালো লেগেছে যে সাধারণ মানুষের একজন বিচারপতির প্রতি আস্থা তৈরি হয়েছে যে উনি থাকলে আমি জিতব সেটা ভালো বিচারপতি নিজে মামলা থেকে সরিয়ে নিয়ে সেটাও ঠিক কাজ করেছেন যেহেতু তাহলে এই মামলা নিয়ে ওর বিরুদ্ধে একটা অপপ্রচার চলত ভালো বিচারপতি দেবঙ্কর দত্ত আপনার মনে হয় ভারতীয় যে আইন ব্যবস্থা ভারতীয় আইন ব্যবস্থা হানড্রেড পার্সেন্ট এখনও ঠিক মানে আমার মনে হয় যে আইন প্রসেসটা তো কখনো কখনো বলা ট্রায়াল অ্যান্ড এরর প্রসেস এতটা সময় লাগে কোনো মামলা চট করে সিদ্ধান্তে আসা যায় না এবং অনেক বেশি জটিল ফলে সাধারণ মানুষ আইন মোকদ্দমাটাকে একটা ভয়ের চোখে দেখেন না না সাধারণ মানুষ ভয়ের চোখে দেখেন না সাধারণ মানুষ চান ভয়ের চোখে দেখান যারা সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী কাজ করেন আমি জানি মামলা করতে অভিজ্ঞতা হয়েছে একটা ভুল অর্ডার একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সে অর্ডার পাস করেছেন আমার কাছে কর্মচারী এলাম গিয়ে বলুন যে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য এটা ভুল স্যার তো উনি বলেছেন হ্যাঁ ভুল তো আমরা জানি আপনারা যান কোটিকে ঠিক করুন এই যে ভূমিকা এখানে যদি বিচারপতি ঠিক মতো ধরে তাকে ঘাট ধরে ব্যবস্থা না নেয় তাহলে কবে নেবে সেই রকম বিচার এইটা তো চলবে তো আমাদের চলার পথে তো আমরা ওথাল পাথাল আছে এগিয়ে যাওয়া পিছিয়ে পড়া আছে অনেক সমস্যা আছে আমরা দেখছি তো যে বিচারপতি স্বাধীনভাবে কথা বলছে তাকে এখন অন্ধকারে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনভাবে বিচার করছিলেন স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করে বলছিলেন তাকে দেখুন কোথায় পাঠিয়ে দিল এই পদ্ধতিগুলো বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে সেই লড়াইটা আমরা করছি কখনো কখনো কি বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ফিল করে অনুভব করে যে সে এই লড়াইয়ে খুব একা না একদমই না একা কোথায় এই সমস্ত লোকে সাহায্য না করলে আমি কি করতে পারতাম নাকি একা নই সবাই আছে ক্লান্ত হন না মানে সুপ্রিম কোর্টে দিল্লি হাইকোর্ট তারপরে আমি দেখছিলাম কোনো রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন টালিগঞ্জ থেকে প্রিজন ভ্যানে উঠছেন বয়সটা তো অনেক হলো ক্লান্তি আসে না সে তো স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক কারণেই ক্লান্তি আসবে সেটাকে তো অস্বীকার করা যায় না এই যে আপনার সঙ্গে কথা বলছি নিজেকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে এটা স্বাভাবিক এই স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করাটা তো বোকামো যখন মেয়র ছিলেন তখন সেলফ মোবাইল ফোন হলে অনেক বেশি সেলফি তুলতো মানুষ আপনাদের সাথে না সেলফি তোলার প্রবণতা ইদানিং হয়েছে আগে খুব একটা ছিল না মেয়র থাকাকালীন প্রচুর হয়েছে হতে ভালো লাগে মানুষের সঙ্গে আর আমি তো এখন নয় আমি তো চিরকালই বিভিন্নভাবে মানুষের লড়াইয়ের সঙ্গে আছি স্যার অবসর সময়টা আপনার কীভাবে কাটে এই জায়গায় ক্রিসমাসের একটা ছুটির পর্যায়ে চলছে যদিও দেখছি বাইরে আপনার সঙ্গে লোক আছে এই অবসর সময়টা আপনি কীভাবে কাটান অবসর দিচ্ছেন কোথায় আপনার অবসর সময় নেই আমি তো আমার পরিবারকে কোনো সময়ই দিতে পারি না এই চেষ্টা করি নিজস্ব পছন্দের পড়াশোনা করা নাটক দেখতে পাই না সিনেমা দেখতে পারি না গান শুনতে যেতে পারি না খুব যন্ত্রণা হয়ে গেছে হ্যাঁ সবথে সভাপতি আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে যে মেনে নিয়েছেন সহ্য করছেন এটাই তো বিরাট তাদের প্রতিদান স্যার শেষ সিনেমা কী দেখেছিলেন ওই অপরাজিত তারপর আর দেখেইনি কিছু দেখার সুযোগই পাইনি শেষ পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে গেছেন বা সময় কাটিয়েছেন এরকম সময় সেই তেমন করে ঘুরতে যাওয়ার সময় কাটানো হয় না 
শারীরিক কারণে হয় না কখনো কখনো এবার ভেবেছিলাম যাব ছুটিতে যাব কিন্তু আমারও শরীর খারাপ হলো আমার স্ত্রীরও শরীর খারাপ হলো যেতে পারলাম না স্যার আমি একটা আড্ডাটা শেষ পর্যায়ে আমি কিছু নেতাদের নাম বলবো যাদের থেকে আপনি কিছু শিখেছেন যে মনে হয় যে এই ওই নেতাটার ওই জিনিসটা অ্যাডপ্ট করলে হয়তো অ্যাডপ্ট করার মতো কোয়ালিটি ছিল যদি একটু বলেন জ্যোতি বসু কেমন ছিলেন উনি দেখুন জ্যোতি বসু সম্পর্কে আমার একটাই বক্তব্য ওর সাংঘাতিক ক্ষিপ্রতা ছিল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং তিনি বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিতেন ঘটনার ওপর দাঁড়িয়ে ফ্যাক্ট ইস টাইম ট্রুথ ইস টাইম সেটাকে বুঝে উনি করতেন হুম সেটা একটা খুব ইতিবাচক দিক এবং ভালো লাগে যখন উনি বলেছিলেন আমাকে যে হ্যাঁ তুমিই পারবে এই আর কি স্যার পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য না বুদ্ধদার সঙ্গে আমার তো বহুদিনের বন্ধুত্ব আমরা যখন যুব আন্দোলন করতাম উনি তখন রাজ্যের সেক্রেটারি ছিলেন আমি একটা এলাকার সেক্রেটারি ছিলাম সেই সময় থেকে আলাপ বুদ্ধদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বহুদিনের এবং অত্যন্ত রুচিশীল ভদ্র গণতান্ত্রিক মানুষ অনেক কথাই এখন হয়তো বলবো না পরে বলবো যেগুলো বুদ্ধদার মতো মানুষের পক্ষেই সেটাকে মেনে নিয়েছেন তার ক্ষতিও হয়েছে অনেক সেটা উনি বুকে ব্যথা নিয়ে আছেন যাই হোক সেগুলো ভিন্ন কথা তাই এই আড্ডাটার আমি একটু শেষটা একটুখানি করতে চাইছি যদি আপনি দু লাইনের কিছু আপনার এত পড়াশোনা একটা যদি কবিতার দুটো লাইন বা চারটে লাইন আপনি যদি আবৃত্তি করে একটু দর্শকদের শোনান প্লিজ খুব ভুলভাল হয়ে যায় মনে থাকে না আমি একটা কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে রবি ঠাকুরের ওই চিত্ত যেতা ভয় শূন্য উচ্চ যেতা শির জ্ঞান যেতা মুক্ত যেতা গৃহের প্রাচীর রাখে না তাহলে খণ্ড ক্ষুদ্র করে দিবস সরবরি এই হচ্ছে আদর্শ যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালি রাশি বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসি আমাদের এই বিচারের উপর নির্ভর করতে আচার অমুক আমলে এই ছিল আমাদের এই ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথই বলেছেন যারা শুধু ঐতিহ্যের উপর ভরসা করে থাকে তারা পশুর সমাজ থেকে উত্তরণ হয়নি আমার কথা না রবীন্দ্রনাথের কথা ধর্মের কথায় তিনি বলেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার এতটা সময় দেওয়ার জন্য সত্যি তো বর্তমান ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে দূরে রেখে এগোয় না আবার ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরলেও ভবিষ্যতের পথটা সুদৃঢ় বা সুবৃষ্টিত হতে পারে না দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল যারা দেখলেন আমার মনে হয় একটা অচেনা প্রশ্নের অজানা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের এপিসোডে যে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে মানুষ দেখলেন তা সত্যি অচেনা অজানা শঙ্করের এই লেখা অচেনা অজানা বিবেকানন্দের মতোই এই এপিসোড হয়তো ঐতিহাসিক প্রিজার্ভেশনের জায়গা কোনো না কোনো দিন পেতে পারে ধন্যবাদ